Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan bincangkan satu example berkaitan dengan conservation of momentum yang melibatkan collusion in two dimension. Ini adalah uh, topik momentum and impulse. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita akan follow problem solving strategy yang ini bagaimana untuk kita melukis before and after pictorial representation. Pictorial representation ini adalah bagaimana untuk kita melukis gambar daripada perkataan yang diberi dalam soalan supaya kita dapat menyelesaikan masalah dengan betul, teratur dan mengurangkan kesilapan dalam pengiraan kita. Mari kita tengok soalan yang diberikan. So, soalan dia berbunyi A tennis ball of mass M1 moving with initial velocity U1 collides with a soccer ball of mass M2 initially at rest. After the collision, the tennis ball is deflected 50 degree from its initial direction with a velocity V1 as shown in figure 3.8. Suppose that M1 is equal to 250 gram and M2 is equal to 900 gram, U1 is equal to 20 meter per second and V1 is equal to 4 meter per second. Calculate the magnitude and direction of the soccer ball after the collision. So, so dia nak magnitude and direction of soccer ball. Ini merujuk kepada mass yang ke dua ataupun dia nak kita cari V2 dan juga theta 2. V2 dan juga theta theta 2. So, mari kita tengok dulu uh, sketch the situation terlebih dahulu. Dalam soalan ini sebenarnya telah pun diberikan figure 3.8 uh, dah pun diberikan before and after diagram. Cuma nya apa yang saya buat, saya dah pun tambah coordinate system ataupun saya dah establish coordinate system x and y axis. So di sini kita ada before ada tennis ball bergerak dengan velocity u1, tak ada circle ball m2. Kita ada selepas daripada pelanggaran, kedua-duanya bergerak dengan velocity masing-masing V1 dan juga V2. Uh, jadi telah pun dilukiskan dan diberi pada soalan. So jangan lupa untuk kita label axis X dan juga Y axis. Seterusnya, kita mestilah define simbol yang kita nak gunakan dalam calculation kita. Kadang-kala soalan tak bagi pun M1 ataupun M2, siapa M3. Kita yang kena define simbol itu sendiri untuk mengelakkan kita daripada buat kesilahan, kita labelkan simbol itu dalam gambar raja. Dalam kes ini, telah pun dibagikan tennis ball sebagai M1 dengan velocity U1 dan uh, selepas collision, velocity V1 pada angle theta 1. Manakala pada soccer ball pula kita ada mass 2, M2 dan velocity pada uh, selepas collision adalah V2. Di sini, uh, yang tak ditulis dalam diagram ini adalah the initial velocity bagi soccer ball is 0 dan the soccer ball is deflected at an angle theta 2. So, semua simbol yang kita gunakan dalam calculation perlu kita define dalam diagram. Yang seterusnya adalah untuk kita list non information. Kenapa kita nak list non information sedangkan soalan kita dah bagi tahu information dan kita pun ada highlighter yang cantik untuk highlightkan information itu. Kita listkan supaya dalam penyelesaian masalah ini kita mudah untuk rujuk dan juga kita listkan information yang yang hidden yang tak dibagi dalam soalan tetapi information itu ada so kita listkan terlebih dahulu non information so dalam kes ini soalan dah beri 
bahawa M1 is equals to 250 gram. Dalam konsep conservation, kita tak perlu pun nak tukar uh, SI unit kepada SI unit. Boleh sahaja kita gunakan 250 gram di dalam calculation kita selagi mana sepanjang calculation mass yang uh, uh, mass ataupun kuantiti yang kita gunakan itu unitnya konsisten walau bagaimanapun di kalangan pelajar-pelajar saya pelajar-pelajar fizik matrikulasi kita biasa gunakan SI unit dan dalam kes soalan ini tidaklah terlalu sukar sangat untuk saya convert gram kepada kilogram 250 gram bersamaan dengan 0.25 kilogram Manakala kita ada mass 2, M2 sama dengan 900 gram. That is 0.9 kilogram. Manakala U1 is equals to 20 meter per second. Dan V1 is equals to 4 meter per second. Um, angle theta 1 is also given fifty degree. So itu adalah non value dalam kita punya uh, soalan. Dan bila soalan kata at rest satu lagi saya tertinggal initial velocity u2 is equals to zero meter per second. Dan apakah kuantiti yang kita nak cari? So, yang last kali ni dia kata apa? Identify the desired unknown. Apakah unknown benda yang kita tak tahu dan kita nak cari? Dalam soalan ini, kita nak cari final velocity bagi soccer ball dan juga directionnya, theta 2. V2 and theta 2. Nah, untuk selesaikan soalan ini, kita kena selesaikan by component. Kita akan apply conservation of momentum. Sum of initial momentum is equals to sum of final momentum for both x and y component. So, mari kita buat x component terlebih dahulu. Momentum pada x component is conserved. So, apa dia initial momentum pada X component? The only object that move before the collision is the tennis ball or mass 1. Manakala mass 2 stationary, therefore momentum bagi mass 2 ataupun soccer ball adalah kosong. So, kita tak perlu pun tulis. Selepas collision, kedua-dua objek bergerak dengan angle masing-masing theta 1 and theta 2. Therefore, kedua-duanya ada momentum pada X component masing-masing M1 V1 X dan M2 V2 X. So, kita boleh tulis equation kita. M1 U1 Of course, kerana tennis ball dah pun bergerak pada X com component. Dan after the collision, kita ada M1 V1X plus M2 V2X Disebabkan momentum adalah vector quantity, apabila kita menggantikan value, kita perlu sensitif terhadap sign positif ataupun negatif. Kemanakah arah direction momentum ataupun velocity itu? Walau bagaimanapun, bagi kuantiti yang unknown seperti V2X ini kuantiti yang kita tak tahu ia betul dalam gambar rajah kita dah nampak bahawa V2X ke kanan tapi kalau tidak dibagi gambar rajah itu kita tak perlu assume apa-apa direction bagi kuantiti uh, yang unknown dalam kes ini V2X apabila kita tak buat apa-apa assumption direction yang nanti kita akan dapat pada jawapan akhir Kiranya jawapan akhir kita positif, maka uh, velocity itu ke arah positive direction dan kalau negatif, maka arah velocity itu pada negative direction. So, mari kita substitute 
uh, value yang kita ada. Now, V1X sebenarnya boleh kita kira dengan menggunakan trigonometry equation, V1X is equals to V1 cos theta 1. Now, V1 cos theta 1 is 4 cos cos uh, 50 degree. So, substitute value itu dalam equation kita. Kita ada M1 is equals to 0.25. U1 is equals to 20 meter per second. That is equals to 0.25 times V1X is 4 cos 50. Plus M2 is 0.9. Dan V2X adalah unknown kita. Di sini kita selesaikan equation ini untuk cari velocity of the soccer ball pada X component dan cek jawapan saya sama ada betul ke tidak. Saya dapat positif 4.841 meter per second. Nah ini adalah jawapan bagi Uh, V1, uh, V2X ni bukan jawapan uh, hey, jadi saya ambil 3 titik perpuluhan supaya tidak ada run of error pada jawapan akhir kita nanti seterusnya kita teruskan pengiraan kita dengan tengok apa yang ada pada Y component mari kita rujuk gambar yang tadi kalau kita tengok pada before diagram Kedua-dua objek tennis ball dan juga soccer ball tidak bergerak pada Y component. Therefore, the initial momentum in Y component is zero. Manakala pada after collision, kedua-dua objek uh, soccer ball dan juga tennis ball boleh kita resolve velocitynya masing-masing kepada Y component. Perhatikan pada tennis ball V1Y is downwards V1Y is downwards therefore kita kena substitute negative sign dalam pengiraan kita so kita apply equation of conservation of momentum the initial momentum bagi Y component is equals to the initial the, the, the final momentum bagi Y component so initially the momentum in Y component is zero. Both object does not move in Y component. Akhir sekali kita ada M1 V1 Y plus M2 V2 Y. Dalam kes ini V1 Y is equals to negative V1 sin theta. The negative sign sebenarnya kerana Vektor V1Y adalah downward. So, di sini kita akan dapat negative 4 sin 50 degree. That is V1Y. Manakala bagi V2Y disebabkan ini adalah unknown, kita tak payah fikir sangat pasal directionnya. Kita biarkan saja unknown itu sebagai V2Y. Kalau kita dapat positif pada akhir nanti, maksudnya positive direction. Kalau kita dapat negatif, maksudnya negative direction ataupun ke bawah. So, kita substitute semua kuantiti yang kita ada. Saya ada 0 is equals to M1 is 0 0.25 times V1Y is negative 4 sin 50 plus M2 is 0 0.9 times V2Y. So, kita solve equation ini untuk dapat V2Y is equal to, check jawapan saya sama ada betul ke tidak, positif 0 0.851. Meter per second. So, kedua-dua vektor X dan Y komponen bagi soccer ball 
final velocity adalah po positif. Nah sekarang kita dah ada v to y, kita ada v to x, maka bolehlah kita mencari resultant vector kita. Resultant vector v2 boleh kita cari dengan menggunakan uh, Pythagoras theorem v2 is equals to v2 x square plus v2 y square. So di sini that is equals to 4.841 square plus 0.851 square. Okay, so that is square root keseluruhannya kita akan dapat V2. Dan kita boleh tekan calculator. Cek jawapan saya. The velocity V2, the final velocity for the soccer ball is equals to 4.915 meter per second. So this is the final answer for the magnitude of velocity bagi soccer ball. Macam mana kita nak cari direction? Untuk cari direction, kita akan gunakan rumus tangent. Angle theta 2 is equals to inverse tangent V to Y over V to X. So that is equals to inverse tangent 0 0.8 0 0.851 uh, divided by 4.841 dan di sini kita akan dapat jawapan bagi angle theta theta 2 is equal to 9.97 degree. Okey, tapi tak boleh kita nyatakan macam ni saja. Kita kena nyatakan above ataupun below, positif ataupun negatif x axis. Nah, untuk itu kita kena tengok value v2y dan juga v2x kita. Since value v2y kita positif, maka kita kena cakap above. Sebab dia ada di sebelah positif y axis dan v2x kita positif therefore kita kata above positif x axis so, kat sini kita tulis 9.97 degree above positif x axis itu saja untuk video kali ini Kiranya ada apa-apa soalan, boleh tanyakan di dalam ruangan komen. Dan jangan lupa untuk like, share and subscribe Matriculation Physics channel for more videos. Thank you for watching.